আমরা এখন শিখবো হাউ টু গেস সলিউশন অফ এ ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন মানে আমরা কিভাবে গেস করলাম যেটাই হবে সমাধান এর জন্য মহা জিনিয়াস হতে হবে না এটা কিছু রুল আছে তো এরকম একটা কঠিন ইকুয়েশন সলভ করার আগে আমরা আগে একটু দেখি এর যে সহজ ইকুয়েশনগুলো আমরা গেস করে করে সলভ করতে পারি কিনা এরকম একটা সহজ ইকুয়েশন চিন্তা করে দেখো এটাও ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কিন্তু অপেক্ষা কিন্তু সহজ কারণ এটা ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর একটা অপর দুইবার ডিফারেন্সিয়েট করা হয়নি আচ্ছা এইটার মানে কি সলিউশন করে কী বের করতে হবে ওয়াই সেটা কার ফাংশন হতে হবে এক্স এর মানে ওয়াই ইকাল টু এম এক্স ওয়াই ইকাল টু সাইন এক্স কজ এক্স ইটু দিবার এক্স ট্যান এক্স যা মন চাই এক্স রিলেটেড কিছু একটা থাকতে হবে আর এক্স স্কোয়ার কিন্তু এমন তেমন হলেই চলবে না এখানে ডি ওয়াই ডি এক্স মানে কি এক্সের সাপেক্ষে তাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে সেটা আবার কি হতে হবে ওয়াই ফেরত আসতে হবে মানে ওয়াই এমন কিছু একটা যাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে চেঞ্জ হয় না তাই না তার মানে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন কিছু একটা কথা বলে বা মেসেজ দেয় সেই মেসেজটা উদ্ধার করতে পারলে তুমি গেস করতে পারবা মেসেজটা কী দিচ্ছে এমন ফাংশন খুঁজে বের করো এক্সের যেটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে একই জিনিস থাকে আমরা একটা সরাসরি অ্যান্সার জানি এই টু দিবার এক্সই হচ্ছে সেই ফাংশন যাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে ইন্টিগ্রেট করলে একই জিনিস তার মানে আমরা সমাধান না করে কিন্তু সলভটা বলে দিতে পারলাম ওয়াই সমান ই টু দিবার এক্স ডিফারেন্সিয়েট করলে মিলে দেখো ই টু দিবার এক্স সমান ই টু দিবার এক্স আচ্ছা এখন আরেকটু কঠিন করি এমন যদি হয় ডি ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো এটা একটা নতুন সমীকরণ আগেটার সাথে একটু পার্থক্য এটার যদি ডান পক্ষে নিয়ে নাও তাহলে ডি ওয়াই এক্স ডি ওয়াই ডি এক্স ইকুয়াল টু আসবে কি মাইনাস ওয়াই তার অর্থটা কি এবারও এমন একটা এক্সের ফাংশন যেটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে ওইটাই আসবে কিন্তু ঝামেলা কি সামনে একটা মাইনাস তা আমাদের গ্যাস লিমিট কি কি আছে আমরা তো সাইন কস ট্যান এগুলোই জানি আচ্ছা সাইন হয় কিনা দেখি সাইনকে ডিফারেন্সিয়েট করলে কি আসবে কস সাইন কি আর থাকবে থাকবে না তার মানে ওয়াই আর ওয়াই থাকে না কস করলে হবে কস কি করলো মাইনাস সাইন কস আর কস থাকলো না আচ্ছা ই টু দি বাই এক্স করলে কি হবে তাও হবে না কারণ তাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে ওই জিনিসই ফেরত আসবে কোনো মাইনাস না কিন্তু যদি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স নেই তখন কিন্তু হবে কারণ ই টু দি পার মাইনাস এক্স কে মনে মনে কি ধরতে হবে ই টু দি পার এক্স তাহলে ই টু দি পার মাইনাস এক্স এ চলে আসবে আর সেই মাইনাস এক্স কে আরেকবার ডিফারেন্সিয়েট করলে কি আসবে সামনে সামনে আরেকটা মাইনাস ওয়ান তার মানে কি একই জিনিস ফেরত আসলো সামনে একটা মাইনাস নিয়ে তার মানে এই জিনিসটার সমাধান কি ওয়াই সমান ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স তুমি কিন্তু আন্দাজে না গেস করতে পারতেছো সঠিক গেস এখন তোমাকে একটু ম্যাচিউরিটি যেহেতু হয়ে গেছে এখন আমরা আরো কঠিন কঠিন সলিউশন দিচ্ছি এখন ডি ওয়াই ডি এক্স না ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার সমান আমাদের যেমন সমীকরণটা ওরকম একটা সমীকরণ দিচ্ছে তাই ও মেগা স্কোয়ার ওয়াই পার্টটুকু খেলে বাদ দিলাম এটা মানে কি দেখো ডি এ স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ইকাল টু জিরো তাহলে এটাকে বাম পাশে রাখলাম ডি এ স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার মানে ওয়াই এমন একটা ফাংশন অফ এক্স যাকে এক্সের সাপেক্ষে পরপর দুইবার ডিফারেন্সিয়েট করলে ওই ফাংশনটাই ফেরত আসবে কিন্তু সামনে একটা মাইনাস তা আমরা শুরু দিয়ে দেখছি একটু দিবার এক্স হওয়ার কোনো চান্স নেই কারণ একে একবার ডিফারেন্সিয়েট করো দুইবার হাজার বার সবসময় কী থাকবে ওয়াই ওয়াই থাকবে মাইনাস আসার কোনো চান্স নেই তো একটু আগে আমাদের যেমন একটা সলিউশন ছিল ইটু দি পার মাইনাস এক্স এবার দেখে সেটা হয় কিনা হওয়ার সম্ভাবনা নাই কারণ একে একবার ডিফারেন্সিয়েট করলে আসবে মাইনাস ইটু দি পার মাইনাস এক্স আরেকবার ডিফারেন্সিয়েট করলে আসবে মাইনাস আরেকটা মাইনাস তারপর ইটু দি পার মাইনাস এক্স তার মানে আবারও প্লাস ইটু দি পার মাইনাস এক্স চলে আসলো তার মানে কি আবারও সেই ওয়াই ফেরত আসছে মাইনাস ওয়াই কিন্তু হয়নি তাহলে আরেকটা গেস করো তো এবার কি সাইন এক্স সম্ভব ভাবো তো সাইন এক্সকে একবার ডিফারেন্সিয়েট করলে কি আসে কো সাইন এক্স আরেকবার ডিফারেন্সিয়েট করলে আবার সাইন এক্স কিন্তু সামনে কি থাকে মাইনাস থাকে আমরা তো এটাই চাচ্ছিলাম আবারও সাইন এক্স মানে ওয়াই ফেরত আসবে কিন্তু সামনে একটা মাইনাস নিয়ে তার মানে একদম নির্দ্বিধায় তুমি বলতে পারো এই সময় কারণটা যতই টাফ হোক না কেন আমার অ্যান্সার কি মাইনাস সাইন এক্স তো একজন বললো আচ্ছা তোমার অ্যান্সারে আমি খুবই সন্তুষ্ট মাইনাস সাইন এক্স এটা একটা অ্যান্সার ওকে আরেকজন বললো আচ্ছা হ্যাঁ এটা মাইনাস টু সাইন এক্স না কেন তুমি একটু ঝামেলা পড়ে গেলাম মানে অ্যান্সার তো মাইনাস সাইন এক্স না অ্যান্সার সাইন এক্স ছিল এটা টু সাইন এক্স না কেন তুমি বলতে পারবো না কিছু কারণ টু সাইন এক্স হয় খেয়াল করে দেখো সে যদি দাবি করতে এটা টু সাইন এক্স অ্যান্সার তাহলে টু সাইন এক্স কে করলে কত আসে একবার করলে টু কজ এক্স আর একবার করলে মাইনাস টু সাইন এক্স তাহলে যা ধরছিল তাই ফেরত আসছে সামনে কি নিয়ে মাইনাস নিয়ে তাহলে টু সাইন এক্স কি একটা সমাধান তাহলে কেউ যদি থ্রি সাইন এক্স বলে ফোর সাইন এক্স বলে যা সাইন এক্স বলুক না কেন তার মানে এ সাইন এক্স একটা সমাধান এ যে কোনো ভ্যালু তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম সাইন এক্স তো অবশ্যই একটা
তবে এটাও একটা সমাধান কেন চারে জায়গায় পাঁচ ধরলে হবে না ছয় সাত আট যা মন চায় তার মানে যে কোনো কনস্ট্যান্ট ধরলে ডিফারেন্সিয়েট করলে কি আসবে জিরো চলে আসবে তার মানে সে বললো আচ্ছা তাহলে আমি কেন দাবি করব না এ সাইন এক্স প্লাস ডেল্টা একটা সমাধান দাবি করতে পারি কি না অবশ্যই পারি সে আরও একটা বাড়তি দাবি করলো এবার আচ্ছা ভাইয়া যে এ সাইন হলো এ সাইন এক্স প্লাস ডেল্টা হলো তা আমি একটু সহজ ধরি এ সাইন টু এক্স কেন হবে না আমরা বলবো হবে না এ সাইন টু এক্স এক্স হবে না হবে না কেন দেখো একে একবার করলে আসবে এ কস টু এক্স কিন্তু টু এক্স কে করলে আর একটা কিছু আসবে টু একে আরেকবার করলে আসবে মাইনাস এ সাইন টু এক্স ওই টু তো ছিলই আরেকটা টু চলে আসবে শুরুতে ধরেছিলাম এ সাইন টু এক্স এবার আসলো এ সাইন টু এক্স ইন্টু ফোর সামনে একটা মাইনাস ঠিক আছে এই ফোর কি কোনোভাবে অমিট করতে পারতেছ না তার মানে তুমি এটা ধরতে পারবা ঠিক আছে তুমি এক্স প্লাস ডেল্টা ধরতে পারবা ঠিক আছে কিন্তু এক্সের সামনে টু ফোর বা কোনো সহক নিতে পারবা না তাহলে আমরা মোটামুটি গ্যাস পাওয়ার তো পারতে পারছি যে আসলে এটা গ্যাস করা সম্ভব এবার আসা আমাদেরটা আমাদেরটা গ্যাস করা যায় কিনা তাহলে আমাদের এতক্ষণ অনেক আলোচনার পর আশা করি অনুমান ক্ষমতার কিছুটা বাড়ছে তো আমরা আরেকটু কঠিন দিকে গেলাম ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো টু স্কোয়ার লেখার একটা স্পেশাল কারণ আছে তোমরা গ্যাস করতে পারবা ফোর না লিখে আমি টু স্কোয়ার কেন লিখছি তো এর মানে কি এবার আবারও ডান পক্ষে নিয়ে নিই এর মানে হচ্ছে ওয়াই এমন একটা ফাংশন অফ এক্স যাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে সামনে একটা মাইনাস আসবে সে নিজে আসবে আর তার সামনে কি আসতে হবে দুইবার টু আসতে হবে একটু আগে আমরা তাই করছিলাম না ভুলে এবার ওইটি সঠিক তার মানে আমার ওয়াই ইকুয়াল টু কী ধরতে হবে সাইন এক্স কেউ ধরুক এ সাইন এক্স ধরুক সাইন এক্স প্লাস ডেল্টা ধরুক তাতে কোনো সমস্যা হয় এবার এক্সের জায়গায় কী ধরতে হবে টোয়াইস এক্স কারণ কি এইকে যদি একবার ডিফারেন্সিয়েট করো এ কস টু এক্স প্লাস ডেল্টা সাথে সামনে একটা টু এটা আরেকবার ডিফারেন্সিয়েট করলে মাইনাস এ সাইন টু এক্স প্লাস ডেল্টা আগের টু তো আসে সামনে আরেকটা টু দ্যাট ইস টু এ স্কোয়ার এ সাইন টু এক্স প্লাস ডেল্টা দেখো তো স্টার্টিংয়ে কী ছিল এ সাইন টু এক্স প্লাস ডেল্টা এ সাইন টু এক্স প্লাস ডেল্টা সামনে কী আসবে একটা টু স্কোয়ার আসবে তারও সামনে একটা কী আসবে মাইনাস আসবে তারপরে আমাদের সমাধান পেয়ে গেছি কিনা আচ্ছা এবার আমাদেরটার দিকে তাকাতো একটু যদি না থাকতো কোনো সমস্যা ছিল আমরা একটু আগে যা তোমাদের শিখেছি ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু কি জিরো এটা এমন একটা ফাংশন যাকে পরপর দুইবার ডিফারেন্সিয়েট করলো ওইটাই ফেরত আসবে সামনে একটা মাইনাস কোয়াইট ইজি অ্যান্সার কি অ্যান্সার ছিল এ সাইন টি মানে এক্সের জায়গায় টি আসবে প্লাস ডেল্টা কিন্তু ওরা তাতেই সন্তুষ্ট না সামনে কি আসতে হবে একটা ওমেগা স্কোয়ার টু স্কোয়ার তাহলে এক্সের আগে কী ধরতে হয়েছে আমাকে টু এক্স তাহলে আমাকে টি এর জায়গায় কী ধরতে হবে ওমেগা টি আশা করি বুঝে গেছে এটি আমাদের গ্যাস ছিল এক্স এগুলো কি এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা আমাদের ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা ছিল এই যে ডি স্কোয়ার এক্স ডি টি স্কোয়ার প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স ইকুয়াল টু জিরো তো আমরা শুরুতেই দেখলাম কি এক্স সাইন ফাংশন হলে হয় তাই তো তা মানে এক্স ইকুয়ালটা আমাদের মনে মনে ইচ্ছা ছিল এটা কি হবে সাইন টি তো তোমরা একটু চিন্তা করে দেখো মাত্র সমীকরণ দিয়েও কিন্তু বোঝা যায় আমাদের গ্যাস ঠিক হয় নেই কারণ দেখো সাইনের পর যাই থাকুক তার কোনো একক থাকা চলে সাইন থেটা থেটার কোনো একক থাকতে পারবে না নাথিং তাহলে টি এর থাকুক আছে সেকেন্ড তাহলে অবশ্যই টি হতে পারবে না অবশ্যই সাথে কি থাকতে হবে ওমেগা কারণ ওমেগা ইন্টু টি সময় কি ডোয়াইস পাই যেটার কোনো একক নেই রেডিয়ান কোনো একক না মাথায় রেখো তোমরা তাহলে অবশ্যই টি ধরা যাবে না ধরতে হবে কি ওমেগা টি প্লাস আমরা একটু আগেই দেখলাম এর সঙ্গে কিছু একটা ধরলে কোনো সমস্যা নেই কারণ ডিফারেন্সিয়েট করলেও এই ডেলটা হয়ে যায় উড়ে যায় সো ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা হবে এটা নিয়ে কারো কনফিউশন নাই এখনও কিন্তু আমাদের সমাধান ঠিক হয়নি কারণ এক্সের একক কি মিটার তাহলে ডান পাশেও কী থাকতে হবে মিটার সাইনের কোনো একক থাকে নাই তাহলে সামনে অবশ্যই কী থাকবে মিটার ওয়ালা কিসে একটা তো আমাদের অনেকেরই গ্যাস পাওয়ারে মন ভরে না আমাদের আসল প্রুফ দেখতে মন চায় তো তোমাদের বইও সেটার দিক থেকে গার্পণ্য করে নেই তোমাদের বইয়ে একটা সত্যিকারের প্রমাণ দেওয়া আছে আমরা এখন সেই প্রমাণটা করে দিই টু মাছ ম্যাথমেটিক্যাল কিন্তু বুঝতে কোনো সমস্যা হবে না আশা করি হঠাৎ করে আকাশ থেকে একটা জিনিস নিয়ে এসছি সেটা হচ্ছে টু ইন্টু ডি এক্স ডিটি এটা দিয়ে গুণ করবা উভয় পক্ষকে যা আছে তার সঙ্গে টু ইন্টু ডি এক্স ডিটি গুণ করবা এখানেও টু ওমেগা স্কোয়ার এক্স ডি এক্স ডিটি ইকুয়াল টু জিরো মানে উভয় পক্ষে টু ডি এক্স ডিটি গুণ করে পাই এতে ফায়দাটা কী হলো ফায়দাটা হচ্ছে এবার ইন্টিগ্রেট করতে পারবা ইন্টিগ্রেট করার মতো উপাদান তোমার হাতে আসে ইন্টিগ্রেট কেন করবো আশা করি বোঝো এই ইকুয়েশনগুলো কেমন ইকুয়েশন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এটাকে আমার নর্মাল ইকুয়েশন বানাইতে হবে কারণ
তাহলে আমাদের এখানেও সেরকম একটা জিনিস আছে কিনা ডিএক্স ডিটি সামথিং সেইটা ডিফারেন্সিয়াল হয়েছে কিনা দেখো তো এটা মনে মনে এম তাহলে এটাই কি তার ডিফারেন্সিয়াল এম না ডি এম না ডিএক্স ডিটি তারই ডিফারেন্সিয়াল কি ডি স্কোয়ার এক্স ডিটি স্কোয়ার তার মানে আমার ফর্মটা কিন্তু এক্স ডিএক্স এই ফর্মে আসছে একইভাবে এইখানে এক্স এরপরে কি আছে ডিএক্স হতে পারতো তো বিষয়টা যে এখন ইন্টিগ্রেশন ফর্মে চলে আসছে তাহলে আমাদের ইন্টিগ্রেশনের উদ্দেশ্য কি ছিল দেখো এইটা আমার মনে মনে কি এক্স তাহলে এক্স ডি এক্স থাকলে ইন্টিগ্রেশন কত হয় মনে আছে এক্স স্কোয়ার বাই টু প্লাস সাম কনস্ট্যান্ট তাহলে আমাদের এখানে চলে আসবে টু তো সামনে আসেই এক্স স্কোয়ার মানে এই ডি এক্স ডিটি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু প্লাস এই টু তো আসেই ওমেগা স্কোয়ার তো কনস্ট্যান্ট এক্স ডি এক্স ইন্টিগ্রেশন করলে কি আসবে এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু তাহলে এখানে একটা কনস্ট্যান্ট এইখানে একটা কনস্ট্যান্ট সেই দুটার কনস্ট্যান্টের যোগ ফলটা আর একটা কি কনস্ট্যান্ট সেই পুরো কনস্ট্যান্টটা ডান পাশে পাঠিয়ে দিলাম সি নামে হতে পারে সেটা প্লাস হতে পারে সেটা মাইনাস ওটা ম্যাটার না তাহলে আমরা একটা সময় কারণ পাচ্ছি দুই দুই কাটা দুই দুই কাটা তাহলে দেখতে খুবই সুন্দর ডি এক্স ডিটি হোল স্কোয়ার প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার সমান কনস্ট্যান্ট সি অনেকের এই লাইনটা বুঝতে বেশ কষ্ট হয় ইন্টিগ্রেট করে কিভাবে পেল তারা যাতে উল্টা ভাবে ভাবে তাহলে কোয়াইট ইজি এই লাইনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে কি পাওয়া উচিত উপর লাইনটা একে ইন্টিগ্রেট করে এই লাইন পাই তাহলে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে কোন লাইন পাবো উপর লাইনটা তাহলে দেখি পাই কিনা এটা সামথিং স্কোয়ার আদি কন্ডিশন দেওয়া থাকতে হয় সেই কন্ডিশন কিন্তু আমরা জানি ডিএক্স ডিটি আসলে কি একটা বেগ না কোন জায়গায় বেগ শূন্য থাকে বিস্তারে তাহলে আমরা জানি এক্স যদি বিস্তার হয় সেখানে ডিএক্স ডিটিতে কত হয়ে যায় জিরো হয় তাহলে আমি এই জায়গায় বসাতে পারবো জিরো এক্সের জায়গায় বসাতে হবে কি এ তাহলে আমরা ওখানে লিখতে পারি জিরো প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার সমান সি তার মানে আমরা সেই কনস্ট্যান্টের মানটা পেয়ে গেলাম সি সমান কি লেখা যায় ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার তাহলে আমরা সেই সি এর মানটা এখন বসাই দিই সমীকরণের মধ্যে তাহলে চেহারাটা দেখতে হবে এই যে এই লাইনটা পরিচিত লাগে দু এরকম একটা লাইন আমরা পাইছিলাম না ভি সমান ওমেগা রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস नहीं डेल्टा এই হচ্ছে সেই বিশাল প্রমাণটা 